Hi, everybody. Good evening. Good evening. Good evening, Denise. Good evening, Ruth. Good evening. All right, excellent. Welcome back to your English class, everyone. It's a pleasure to, to have you in class and, well, to see you, right? So today we are going to work on final exam, but also we are going to finish the platform completely, all right? Este día vamos a finalizar la plataforma completamente porque eh, tiene que estar finalizada para todos ustedes este día en la noche, right? Y a más tardar mañana tienen que terminar el examen, right? So today we're going to work a lot on this. Vamos a estar trabajando bastante en lo que queda de la plataforma, lo cual es muy poco contenido, right? De seguro algunos de ustedes ya la finalizaron, most likely, lo más seguro. So we are going to work on class 15. Vamos a trabajar directamente con la clase número 15. All right? Just let me check. Solo quiero chequear porque es que no están entrando temprano a clase. <clears throat> okay, so let's see. Hi, Diana. Welcome. Hola. How are you? Very good. Very good. All right. Excellent. Good to hear you, Diana. All right, everyone. Let's check this conversation. Yesterday, we were practicing with this conversation, all right? Eh, we were practicing just before finishing the class. Estuvimos practicando con ella, con esta conversación. Justo antes de finalizar la clase. Así que ahora, para iniciar y ver si todavía nos acordamos cómo pronunciar las palabras que se mencionan en ella, let's check if some of you can help me. Uh, let me have Ruth Villalta and Dennis Madrid. Okay, Ruth, you are Kayla, Dennis, you are Philip. Okay, Ruth, you are Oh, look, there's a talent count on Saturday. They started. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. What you can do? Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest? Sure, we not. Okay, let's practice tomorrow. Excellent, very good, thank you, all right? Just remember, solo recordar lo mismo que mencioné ayer, la WH word Y, all right? No podemos decir we not porque el we es diferente al why not, okay? So, thank you so much. Let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja. Después de esto, nos movemos al siguiente contenido. Let me have Diana, you are Kayla, and Daniel Lopez, you are um, Philip. Action. Oh, look. There's a talent contest. On Saturday, let's enter. I can enter a talent contest, what can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Um, why not? Why not? Okay, let's practice tomorrow. Great, excellent. That was a good warming up to check if we still remember the vocabulary. Thank you so much, Diana and Daniel. Very good. 
Let's check the following. This conversation was made up of can, all right? Using can for ability. Esa conversación, si ustedes lograron notar y enfocarse en el contenido de la conversation, pudieron localizar el uso del can, can for ability, right? So let's check. I'm going to say it first, and then you are going to go without me. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. No les recomiendo, right? Porque ya lo he escuchado en la conversation. No les recomiendo que me hagan pausa en la segunda de she can't sing at all. No hagan eso de decir sing at all porque no es como se pronuncia, right? Usualmente lo unimos el at con el all y decimos at all. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all, right? So then we have questions and answers. Luego tenemos la parte de preguntas y respuestas. Esta segunda columna la vamos a trabajar con dos personas, right? Pero primero voy yo. Can you sing? Yes, you can. Can I sing? Yes, you can. Uy, perdón. Sí, está bien. Yes, you can. Can he sing? Yes, he can. Can she sing? No, she can't. Can we sing? No, we can't. Can they sing? No, they can't. What can I do? You can sing. What can you sing? Oh, no, who can sing? Philip can. All right. So let's go. Vamos a iniciar con la primera columna, que solamente son sentences. All right. Let me have... Vamos a pedirle a César Ponce, please, que me lea la first column, toda la primera columna, tanto positivo como negativo. Teacher, no puedo ver la pantalla, me aparece un mensaje en inglés corporativo, ha empezado la función de compartir las pantallas, pero... Ah, le está cargando entonces, sí, sir. Ok. Vale, entonces vamos a pasar con alguien más y después va a practicar usted. Let's go with Fernando. Ok, Fernando, the first column, please. Okay. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She she can sing a lot. We can sing very well. They sing we very well. We can't sing at all. Hola. <laughs> we can't sing at all. Oh. We Perfect. can sing at all. Y el day? They can sing at all. Great, excellent, very good. Thank you, Fernando. Let's go with the middle column. La columna que tenemos en medio, right? De estas tres, de este cuadrito. Let me have, vamos a tener a Jamilet. Are you, are you able, Jamilet, to participate? ¿Puede participar, Jamilet? Sí. Ok, usted pregunta y Daniel Cermeño, usted contesta. Media vez, Yamilet haga la primera pregunta, usted contesta con la primera respuesta y así hasta terminar. Action. Usted inicia, Yamilet. Can you? Can you? Sing? Yes, I can. Excellent. Can I sing? Yes, you can. Can he sing? Yes, he can. Can she sing? No, she can't. Can we sing? No, we can't. Can they sing? No, they can't. Excellent. Very good. Good pronunciation of can't. Great job. Let's go to the last column. Vamos a la última columna. Y se la vamos a dejar. Tal vez ya le cargó César o todavía no. Yes. Ok. Action. La pregunta y la respuesta. Pregunta y respuesta. Ok. What can I do? You can sing. Who can sing? 
Philip Kem. Excellent, thank you. All right, there you go. Now let's go with the next one. Vamos con los siguientes. Eh, Daniel López, please. The first column, again, la primera columna de regreso, Daniel. I can't think very well. Mm -hmm. I can't, you. I can't think, oh, uh, you, oh, okay. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can sing very well. No, she we can't can sing, sing at all. Okay. She can't sing at all. Mm -hmm. We can't sing at all. They can't sing at all. Excellent. Thank you. Good pronunciation. Let's have Ruth Vialta, please. Usted pregunta, Ruth. Denis Madrid, usted contesta. La misma dinámica que siguieron sus compañeros. Action. Can you sing? Yes, I can sing. Can I sing? Repeat, please. Can he sing? No, can I sing? I even. Yes. Can I sing? Yes, I can sing. Ooh, what happened here? ¿Qué les pasó? Se me confundieron. Let's try to pick up the pace, all right? Tratemos de estar despiertos. Yo sé que es miércoles, que ya estamos cansadísimos, all right? Pero ya solo faltan dos clases. Y si no me logran manejar esto, we're going to be mistaken. Nos vamos a estar equivocando, all right? Iniciemos de nuevo, Ruth, please. La misma dinámica que ya siguieron sus compañeros y que de seguro ustedes vieron. Can you sing? Yes, I can. Can I sing? Yes, I can. Yes, you can, Dennis. Yes, you can. Yes, you can. Mm -hmm. Can he sing? Yes, he can. Can she sing? No, she can. Can we sing? No, we can't. We can. Can they sing? No, they can. <laughs> Bravo, excellent. Thank you. Let's go with Diana. Diana, please. The third column. La tercera columna le pertenece a usted, Diana. All right? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Action. What can I do? You can sing. How can sing? Philip can. Excellent. Thank you. With this, we enclose this part and let's move on to the following. Con eso terminamos de practicar el can, pero solo por pronunciación. Ahorita lo vamos a practicar ya para ver el uso del can. We have the structure subject plus can or can't. Plus verb plus complement. Repito, subject plus can or can't plus verb plus complement. Right? Aquí usted no va a cambiar la palabra can or can't dependiendo de su sujeto, como con los otros auxiliares, el do y el does. No, aquí vamos tranquilitos que usted solo va a cambiar el can. Si lo necesitan afirmative o si lo quiere pasar a negative, va a decir can't. Es lo único. De ahí no tiene que preocuparse por ningún sujeto. Okay, porque se, con todos los sujetos se maneja de la misma manera. So let's check. Let me hear you. Eh, Jamilet, ¿puede leerme de nuevo la structure? Yes. Subject plus can or can't plus verb plus complement. Excellent. Thank you, lady. Let's go with Daniel Cermeño. Can you read again the structure, please? Hi, Danny. Your microphone went off. Se le apagó el micrófono. Maybe you have um, trouble. Ah, okay. Don't worry. Don't worry. No se preocupe. 
Meanwhile, let's have, mientras tanto, tengamos a Ruth, please, que nos lea de nuevo la structure. Subject plus can or can't plus verb plus complement. Excellent, thank you. With this, I wanted to enclose the structure. Copiemos esta estructura, please, porque la vamos a utilizar. Recuerden que en mis clases ustedes practican, además de lo que ya practican en la plataforma. Ok, we have the guiding examples. Tenemos los ejemplos guías. Si alguien no copió la estructura, me avisa, ok? Guiding examples. My father can sing very well. He can't dance. I can swim and dance. But I can't sing. Patty can speak English, but she can't speak French, right? Let's repeat some words. Vamos a pronunciar de regreso algunas palabras que les pueden costar a ustedes al momento de leerme las sentences. Speak, speak, um, swim, swim, can't, can't. Ok, so let's have, vamos a pedirle a Fernando que me lea number one and number two en César Ponce, three and four. Getting example. My father can sing very well. They can dance. Thank you. I can swim and dance, but I can't sing. Patty can speak English, but she can speak French. Excellent. Thank you. Right. So in number three, swim is sing. Suenan igual, pero no son lo mismo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Swim es nadar y sing es cantar. En la número 3 y en la número 4, number 3 and number 4, we are using can for ability, for things that we can do and things that we cannot do. Right? Tanto en la 3 como en la 4 estamos utilizando primero las cosas que sí podemos hacer y luego las cosas que no. Y esto va acompañado de un but. Right. Antes del but se tiene que poner coma. El número 4 no tiene la coma, pero ustedes ya saben que lleva la coma. Ok, before but. So let's check the following. Let me check. Algo así. Lo mismo que el auxiliar do or does, el auxiliar can también cuenta con preguntas. All right. Y también cuenta con partes negatives, que ya las vamos a ver. Bueno. La negative es la misma estructura, ¿ok? La que vimos anteriormente. So it says, guiding a structure for questions with can. Can plus subject plus verb plus complement plus question mark. Let's rewind. Can plus subject plus verb plus complement plus question mark. Let me hear you, Daniel Cermeño. Please repeat the structure. Ok, perdón que, que mi hija estaba llorando, por eso no No se pude. preocupe, yo comprendo, don't worry. Ok. Can más subject, no. Can plus subject plus verb plus complement plus question. Mark. Mark. Excellent. Thank you, sir. Let's have Diana Abigail, please read again the structure. Can plus subject plus verb plus complement plus a question. Excellent. Question mark. Very good. Question mark. And the last one, Denis Madrid, please repeat the structure. Can plus subject plus verb plus complement plus. Question, question, mark. question mark. Excellent. Thank you, sir. Very good. All right. Let's check the examples. Veamos los ejemplos. Guiding examples. Recuerden que la palabra guiding se pronuncia guiding y no es guiding. Okay? Vamos. Guiding examples. Number one. Can you perform at the party? Perform is actuar o hacer una actividad. Right? Por ejemplo, si a usted le piden que vaya a cantar a una fiesta, Eso es una perform, right? Una actuación o algo que usted va a ir a hacer uh, para recibir algo a cambio. Number two, can you jump high? 
Number three, can Marcos run fast? Let's hear Jamilet Portillo, please. Read number one, two, and three. Can you perform at the party? Can you jump high? Can Marcos run fast? Excellent. Thank you, girls. Very good. And let's listen to Fernando. Repeat one, two, and three. Can you perform at the party? Can you jump high? Can Marcos run fast? Exactly. Puedes actuar en la fiesta. Eh, puedes saltar alto. Puede Marcos correr rápido. All right. So there you go. Thank you so much. Now let's check what I want you to do with this. ¿Qué quiero que hagamos con eso? Let's go to the practice time. And let me check. Daniel Lopez, can you read the instructions? One and two, please. Work in the real individuality. Uh, create one ten sentence in affirmative with can. Excellent. Thank you. Jacqueline Benitez, number three and four, please. Yes. Create one sentences in negative with can't. Create. Create, uh, create one question using can't. Excellent, thank you. So in total, everybody, in total son tres, all right? La instrucción es bien clara. En la instrucción número dos dice, una oración en afirmativo utilizando can. Number three, en la tres dice, una Oración en negativo utilizando can't. Y en la número cuatro dice una pregunta utilizando can. All right? Let's work on it. Tenemos bastante tiempo. Así que please make sure um, of your writing. All right? Yes, Fernando. Terminé. <laughs> good, good, excellent. Vamos a esperar, Fernando, right? A que terminen sus compañeros. También hice las mías. Great, Diana, very good. Vamos a esperar entonces unos minutos a que finalicen sus compañeros. Ok. Pero ya tengo dos candidatos, Fernando y Diana.
All right. Let's start with Fernando, please. Tell me, Fernando, your sentences and question. Okay. I can make pupusas. Mm -hmm. Mary can take the bus in the morning. Mm -hmm. Can she play soccer with you? Great, bravo, very good. Do you really know how to make pupusas, Fernando? <laughs> or you just invented? Yeah. yeah. Wow, good for you, excellent. Let's go with Diana. Action, Diana. Ahorita. Uh, my friend can sing very good. Mm -hmm. Can my father play soccer? Uh -huh. Yes. My, my, my sister can't cook. <laughs> Very good. Excellent, Diana. Simple as that. Thank you. They are well okay. elaborated. Están bien elaboradas. Uh, somebody else? Alguien más que ya finalizó? Excellent, Mr. Lopez. Action. My, my brother can play soccer very well. He can't cook at all. Can you eat beans? All right, excellent. Thank you, Mr. Lopez. That was easy. Let's go with, al final de, de esta práctica le voy a hacer una pregunta, right? Let's go with, mm -hmm. what about, no. yes, Jacqueline? I can swim in the pool. Mm -hmm. He can't eat cheese. Mm -hmm. What? Can you do? Excellent, very good, very good. Great, thank you, Miss Benitez. Let's go with the next one. Notemos que la que ella hizo del what can you do? No es que esté correcta, está buena. Solamente que ella le agregó la WH word, el mismo procedimiento que se hace con los otros auxiliares que ya aprendieron ustedes, el do y el does. Usted puede agregar una WH word antes del can, and that won't be a problem, y eso no es un problema, all right, solamente recuerden que con el WH questions, usted busca que la persona le dé más información, all right, so let's go with Daniel Cermeño, have you finished? Yes, um, Natalia can play soccer, mm -hmm. I can't write in French, can you speak Spanish? Great, very good, sir. Excellent. Let's go with Ruth Villalba. My sister can ride a bike very well. Mm -hmm. Mary can play the piano. Can John play basketball? Great, excellent. Thank you, Miss Villalta. Very good. Actually, ella en realidad ella utilizó un vocabulario que vimos, creo que fue en la primera o la segunda clase, right? The means of transportation, los medios de transporte. En la primera oración ella utilizó ride a bike. ¿Ya ven? Es necesario que ese vocabulario lo estemos chequeando siempre, porque no les va a servir solo para un tiempo gramatical, les va a servir para todos. All right, excellent, Miss Vialta. Let's go with Jamilet. My baby can say mama. Mm -hmm. I can't eat tacos. Can your brother buy drops? Very good, excellent. Thank you, Jamilet. Great. Veo que les ha costado menos hacerlas con el can que con el do. Very good. Let's go with Denis Madrid. Okay. I can study English. I can drive a car in the night. Uh -huh, at night. At night. And can you eat one pizza, giant? 
All right, can you eat one giant pizza? Oh, okay. Yes, very good, sir, thank you. Let's check the following. Vamos al siguiente, a ver si no se ha desconectado. Ahí está. Y César Ponce, please. My wife can cook very well. Mm -hmm. I can play soccer. Mm -hmm. Can you dance with me? Very good, excellent, sir. Great sentences and questions. All right. For what I heard, por lo que pude escuchar, I felt, sentí que era más fácil para ustedes el haber trabajado con el can. What do you say? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es más sencillo el can que el do y el does? Yes. Bastante. <laughs> Why? ¿Por qué? Porque no tiende a confundir entre primeras y terceras personas, quizás. Bravo, sir. Excelente. A este punto quería que llegaran. It's true. El do y el does puede ser un poquito confuso con lo de las terceras personas, pero en este caso el can viene a sobresalir porque es más sencillo, ya que no hace ningún cambio gramatical con ningún tipo de subject, right? Sin embargo, el do y el does siempre tenemos que aprender a utilizarlo. Right. Mañana vamos a hacer un review de eso y tengo una excelente práctica que yo sé que le va a funcionar muchísimo. Ok, let's check. Abilities and talents. All right, and we're going to finish with this. Y ya con esto básicamente finalizamos y nos vamos al examen. Abilities and talents. We have four categories. Tenemos cuatro categorías. It says musical or artistic. Play the violin, sing English songs, technical or mechanical, design a web page, fits a car, fits a motorcycle, athletic, do gymnastics, ride a horse, surf, other, bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Jokes es bromas o chistes, right? Tell good jokes. And actually, that's an ability. Y es cierto, es una habilidad. No toda la gente es, es graciosa al momento de contar un chiste, right? So let's go with this. Let's practice this vocabulary. Vamos a iniciar con Jacqueline Benitez. Me regala el vocabulary de musical or artistic y luego se pasa al technical. Technical or mechanical? Hi, Jacqueline, are you there? Okay, maybe she has problems with the. Don't you me dijo? Perdón, no, no, no le escuché. No problem, no se preocupe. Necesito que me entregue el vocabulario de musical or artistic, luego me technical or mechanical. Que me lo diga el vocabulario. Ah, vaya. Musical or artistic. Play the violin. Violin. O violin. Violin. Sing English song. Teaching. Technical. Technical or mechanical? Así, mechanical. 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 Uh, mechanical. This is a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Excellent. Thank you. That's correct. Aquí, my dear friends, cuando la. Ustedes ya saben que la H suena como J. All right, en inglés, aunque la H en español no suena eh, no hace nada, en, en inglés sí tiene un sonido, right? Que hace la fuerza de la J, all right? Um, what else? Pero aquí, cuando está acompañada con la C, tenemos primero la C antes de la H, suena como, suena la C, no suena la H, all right? 
Entonces, por eso decimos technical y mechanical. Ahí sí es muda la H de nuevo. Right? So, let's go. Vamos con Daniel López, please. Read the vocabulary again. Musical or artistic. Play the violin. Sing English song. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Excellent. Thank you, sir. Very good. Now let's go with the last one. La última persona para este vocabulary va a ser Denis Madrid. Please, action. Musical or artistic. Play the violin. Sing English song. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Excellent. Thank you, sir. Very good. Now, let's check the following. Ahora sí, vamos a pedirles a otras personas que practiquen aquí. Let's start with Diana, please. Athletic and other. Athletic, do gymnastic o gymnastic? No, gymnastics, está bien. G gymnastic. Ride a horse, surf. Ride a horse. Other. Ride a horse, surf. Mm -hmm. Other. Bike a kike. Bake. Bake. Play chess or chess. Play chess. Aha, uh -huh. chess. Tell good jokes. 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 Excellent. Thank you, Diana. Very good. Now, everyone, let me tell you something. A ver, eh, voy a decir de esta palabra. Chess, all right? Chess is damas chinas. I think so, all right? Play chess. Eh, no decimos chess porque chiste es quesito. All right? So we say play chess. Y aquí en esta sería bake a cake, que sería hornear un pastel. All right. So let's go with the following. Vamos con los siguientes que serían a Fernando Alberto y después Yamelet. Athletic. Do you nasty? The hard sir. Order. Be a cake. Play chess. Tell good joke. Thank you, thank you, thank you. Jamilet, ¿usted pasó en el vocabulario anterior o no? No. Okay, then you go in this one, please. Okay. Uh, athletic. Do gymnastic. Ride a, ho a horse surf. Order, bake a cake. Play cheese. Tell good jobs. Excellent, thank you. Now. Let's check um, the last one, Cesar Ponce, please. Athletic, do gymnastic, ride a horse, surf, other, bake a cake, play chess, del good jokes. Excellent, thank you. A esta otra que está aquí que dice other, también le podemos llamar random, porque no tiene una categoría, entonces es como a lo que caiga, right? Random. Hay gente que es por ejemplo, cooking no está aquí, ¿ok? Pero sí hay gente que es muy buena cocinando. All right, so let's check the following examples. Guiding examples. Number one, I can tell good jokes, but I can't bake a cake. Puedo decir buenos chistes, pero no puedo hornear un pastel. Number two, Pablo can ride a horse, but he can't surf. All right, so let's listen to... Vamos a pedirle a Ruth Villalta que nos lea los two guiding examples, please. I can tell gold jokes, but I can bake a cake. Pablo can ride a horse, but he can't surf. Excellent, thank you. Right, notice. 
as I told you before, notemos en los ejemplos que usted puede agregar una cosa que usted sí sabe hacer y una cosa que no sabe hacer en la misma oración. Anteriormente, en esta práctica, ustedes trabajaron una oración de cada cosa dividido, right? And that's correct. Y eso está correcto. Pero cuando usted quiera mezclar ambas cosas, it's okay too. También está bueno. Solamente que va a utilizar el connector but y la coma antes del but, ¿ok? All right, my dear students, that's pretty much it for this section. El día de mañana vamos a ver este reading porque ya mañana vamos a estar más tranquilos para practicarlo. Ahorita iba like in a hurry, iba un poquito apresurada, picking up the pace, porque quería que pasáramos al examen. Igual, si no lo terminamos este día, pues lo vamos a terminar mañana. Sin embargo, ustedes sí tienen que terminar este día, right? So let's check. Let's go on to the next one. Stop. Mm -mm. You share. Okay. There you go. We have section A is going to be only for you guys. All right. La sección A siempre se la dejo solo a mis estudiantes porque es la única oportunidad que ellos tienen de practicar su listening sin que alguien les esté dando las respuestas. Okay. La parte gramatical yo me encargo completamente aquí con ustedes. So it says complete the conversation. Solo me confirman si ya les aparece la pantalla de la plataforma, please. Sí. Yes. Yes. All right. Good. Excellent. So let's check the instructions. Eh, César, léame la instrucción de la parte B, please. Okay. Complete the conversation with Sam or Annie. Excellent, sir. Thank you. We have Amanda and Adam. The store doesn't have any fresh salad. This is como el ejemplo that you have, right? Adam, well, we have lots of tomatoes. Let's make, aha, uh -huh. eh, Fernando, let's make any or some. 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 Very good. Let's go with Amanda Jamilet. Okay, do we? Any or some lemon? Some. Thank you. No. We need to buy Ruth Villalta. Any or some? No importa que se equivoquen, no, right? Si usted me dice, teacher, no lo he hecho, pues no hay problema. Any. Any, thank you. Okay. Ya vamos a chequear si esa es la correcta. Let's go with the next one. Vamos con Denis Madrid. Amanda, we need any letters or some letters? Any. Okay, let's check. Let's go with the next one. Adam. Oh, I don't want Daniel Lopez. Any letters or some letters? Any. Thank you. Amanda, then let's get Jacqueline Benitez. Any olives or some olives? No sé, teacher. Intente, pruebe con cualquiera. Pero esto es solo para llenarla o es de una conversación atrás, es que se me trabó el, la, el, el internet. Ah, no, solo es el bien. examen. Ah, ok. Entonces yo digo que any. Ok, thank you. Very good. Eh, let's go with Diana. No, I don't want Diana any or some. Eh, no le he hecho, pero este, creo. Eh, some. All right. Thank you. Let's check. Thank you, Diana. Let's check. Eh, let me see. ¿Dónde está? No está Daniel Ceremeño. No, he's not in here. Okay, let's check the last one. Make me the honors, Jamile. Regáleme. La última, ya me But let's put 
any cucumber or some cucumber? Some. Thank you, very good. Amanda, cucumber sounds good. All right, listen up. Usted, algunos de ustedes quizás ya chequearon algunos mistakes y otros todavía no. So let's submit to know. Chun, chun, chun. <laughs> Jesus. All right, let's check the following. Okay, do we have... Do you remember that we are able... Sí. Ajá, Fernando. Según recuerdo, sería... Para preguntas o, neg o negación, algo así sería any. Great. Thank you, sir. That's correct. Very good. Y para negación, let's check. No, we don't, no, we need to buy. No podemos decir, no, we need to buy any. No, necesitamos comprar ninguno. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería son porque sería algún, alguno. O un poquito, ¿verdad? Porque no está, como no está en plural, we know that quizás se refiere a una medida. Very good. Y recuerden mm. que en otros países eh, tal vez no les venden los limones como aquí a nosotros, ¿verdad? Uno o dos limones, sino que ya les venden el sumito de limón. That's correct. Mm. Ok, um, y tenemos que acoplarnos a todo, right So let's check. Amanda, we need... Let me see... Nos salió mal any. ¿Por qué? Well, lettuce, it's not countable. La lechuga no la podemos contar, right? So it's some. Then we have, aquí es diferente el uso del, de, del any. Miren, no, I don't want any. No, no quiero ninguna, right? I don't want any lettuce. No quiero nada de lechuga. Amanda, then let's get... No vamos a contar específicamente cuántas olives necesitamos. Puede ser an amount of olives. Puede ser un poquito de aceitunas. Entonces, ¿cuál sería prudente utilizar? Some. And the answer is not able to be some. Como no podemos responder con some, yo no puedo decir, no, I don't want some. Yo digo, no, I don't want any. Let's submit. Veamos si nos deja pasar estas respuestas. And that's correct. Y ahí ya estamos en lo correcto, my friends. All right? So, por los que van haciendo el examen a la par mía, great, excelente. Si usted ya lo hizo, también, excelente. Y si no lo ha hecho y no lo va haciendo a la par, vaya tomándole captura. All right? Eh, o vaya anotando. O puede ver de nuevo la grabación a las 11 de la noche que yo la suba. So let's move on to the following. Vamos a la siguiente. Choose the correct advert of frequency. All right. Eh, Jamilev, can you read the instructions, please? Dice... Sí. Read the following sentences and choose the best one. Remember the correct position of the advert of frequency. Excellent. Thank you, Jamila. So let's check. Never I play on weekends. Vamos a preguntarle a Daniel López. Está correcta esta sentence? Never I play soccer on weekends. Uh. Mm -mm. Está incorrecta. Incorrect, thank you. Why? ¿Por qué? Um, Así me suena, teacher, dígame. <laughs> All right, no. <laughs> no, porque, eh, eh, como el, ¿cómo se llama? Never, eh, debe ir después de, 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 del sujeto. Excellent, sir, very good, thank you. Excellent. Let's go with the next one. Number two, Cesar Ponce. They usually studied English at night. Correct. Thank you. 
Jacqueline Benitez. Sometimes she feels very tired. Correct. Thank you. Fernando, he often called her in the morning. Correct. Denise Madrid, you listen to me hardly ever. Incorrect. Okay, let's check. Okay. Let's see what happened over here. Number one, it's correct. It's incorrect, all right? Está buena porque está incorrect. La respuesta está buena. So let's check. Pero qué sucedió aquí en la cuatro? He often called her in the morning. He called her in the morning often. He often called her. Often he'll call her in the morning. Mm -hmm. It's porque de, dependiendo a quién tomó de, de sujeto, quizá. He often called her in the morning. Mm, déjeme chequear. Often call her. Often he called her. Pero no puede ir antes del he, si está correcta. Porque este es el subject. El otro es possessive pronoun. Y lo demás no tiene nada que ver con el sujeto. He called her in the morning often. Ok, listen up. These are some of the things that you need to understand. La plataforma no tiene muchos mistakes, right? Pero a lo mismo que un libro de gramática que a usted le puede costar 80 dólares, porque yo les digo por experiencia que 80 dólares me ha costado un libro de gramática um, y trae grammatical mistakes y aún así trae errores gramaticales, a veces puede suceder eso también con las platforms, which is in this case, lo cual sucede ahorita en esta, right? Ustedes al momento de... Apretar el botón, apreten incorrect. Veamos si así la deja. Mm -hmm. All right. So I'm going to check this later on because for me it's correct. Para mí está correct. All right. He often calls her in the morning. Yo hice el examen también, pero sí me la tomó como correcta. ¿A usted se, las, este se la tomó como correcta? Sí. Great. Vaya, entonces, a saber por qué a mí me la tira como incorrecta. All right. Bueno. Pero ustedes saben, han aprendido gramaticalmente que tiene que ir del often va después del sujeto. Por eso es que Fernando dijo que estaba correcta y yo también me apego al hecho de que está correcta. Right? So, pero ahorita para que nos deje pasar, vamos a darle submit con incorrect. There you go. Let's go to the next one. Vamos a la siguiente. Choose the correct meaning of WH words. Esto está súper sencillo para ustedes. Go over the WH question words. What do they mean? Choose the best meaning. Vaya, por ejemplo, aquí esta es una pregunta y aquí necesitamos el question mark. What do they mean? Pero bueno, <laughs> let's see. Number one, who? Uh, Cesar, who is for time, place, people, choice, or thing? People. Great. Diana, where is for time, place, people, choice, thing, or object? Eh, no le he hecho, eh, si yo le pregunto, where do you live? ¿Qué quiero saber? ¿Perdón? Si yo le pregunto, where do you live? ¿A dónde vive? ¿Qué es lo que yo quiero saber? El lugar. Uh -huh. Uh -huh. El lugar. Entonces place. sería Place Very good, Jacqueline place. Eh, Fernando, number three When Time eh, Let me see Ruth Villalta, which Choice Excellent Daniel López, what? Okay, Denis Madrid, what? Sí, okay. Excellent, thank you. Muchas 
select this. Sorry, se me, se le, se me silenció. <laughs> ah, okay, don't worry, sir. Thank you. All right. There you go, everyone. We are just missing two parts. All right. Ya terminamos con esta. Rapidito. Read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter or period needed. No necesitamos ni mayúscula ni, ni un punto final. I am very hungry. I. ¿Qué pondría usted, eh, Fernando? Can. All right. Denis Madrid. Achira. ¿Cuál de estas opciones utilizaría? Can, can't, or can't? Can. Can, ok. Three. Daniel López. María. Can. All right, you have the answer here. Thank you. Jamilev, number four. I can. ¿Cómo? Can. Mire la segunda parte. It's too difficult. Es muy difícil. I can't. Excellent. Thank you. Can't. Y la última, eh, vamos a pedirle a César Ponce, si está ahí, please. A baby. Okay. Oh, a baby can't drive a car. Excellent, thank you. Very good, everybody. Thank you so much. Excellent. All right, everyone. La última parte la vamos a dejar para mañana, como el calentamiento. Con eso vamos a iniciar. Y un reading. And tomorrow is the last class. So I will see you tomorrow. Bye. Bye-bye. Have a good night. Bye. Bye. Bye.